I'm here with Pepin Garcia and his daughter, his exquisite daughter Yanni. Pepin is perhaps the most famous Cuban immigrant to come to America since the advent of the Castro administration. You're going to feature at this show your limitada. Now just tell me briefly, because I don't want to take up too much of the maestro's time, what's next up that famous sleeve? Okay. Where do we go from here? Ahora, ¿Para dónde vamos ahora? Ahora estamos con lo de la limitada, con todo lo que vamos a sacar de la limitada, que no te quiere quitar mucho tiempo, solo unos, unos, unos minutos, que a partir de ahora, ¿qué vamos a...? ¿Qué, qué, qué es lo próximo? Hay nuevo proyecto con Capa de México. Nuevo proyecto con Capa de México, tabaco no alto, sino tabacos a un precio y a un nivel eh, accesible, eh, precios cómodos y además desarrollar las marcas de Aston y de Pete Johnson, además de las nuestras. Eh, hay proyectos nuevos, eh, ampliación con distintas variedades de capa y las fincas eh, están produciendo tabacos nuevos y el pelo de oro puede que tenga introducción en marcas que no son solamente de Pepín, sino de también clientes de nosotros. I could pretend I understood every word and let Yanni translate for you, but whatever. No, I have Pepin say that we want to uh, develop and we want to grow our own brand uh, together with Ashton brand and uh, also Pete Johnson. Uh, we have a couple of uh, new projects coming next year with a Mexican rapper. San Andres. And San Andres, Maduro from San Andres and also a Pelo de Oro. We have a very little, little quantity of Pelo de Oro. I know I it's the question about the Pelo de Oro. <laughs> Everybody's talking about that right now. No, it's only, it, we have very little quantity of Pelo de Oro. So we have this exclusively for two projects. One will be the La Verite for Pete Johnson next year. And the other one will be for us. But uh, at this point, uh, at this time, what we want to do is grow our own brand. One last question, Don Pepe. There are more variety of fine tobaccos grown, hybrids, today than ever before, and that's why a man like Pepin can create the amazing cigars. Hay una cantidad de tabacos híbridos ahora mismo muy grande para crear mezclas. ¿Qué es lo que tú piensas acerca de, de esto? Si tú estás de acuerdo con el statement de que con estos híbridos se crean buenas eh, mezclas. Siempre que sean semillas, por ejemplo, como la que tiene los olivas de Tampa, como la que tiene David Pérez, como las semillas que están certificadas en Cuba y algunas semillas tradicionales que se conocen tanto en Nicaragua como en República Dominicana, lo que hay es que tener es la combinación y el cerebro para poder hacer un buen puro. Se puede hacer maravilla con esa semilla. You can make wonderful, wonderful cigars with that kind of uh, seeds. But you have to have a very good seeds, like Oliva from Tampa has, like uh, the, the Big Perez from ASP, like uh, many seeds from Cuba that we are growing in our farms in Nicaragua. And the only things you need is how to know, how to blend, the knowledge to develop the blend. You can give the best materials to somebody, and if they don't know how to do it, it turns into nothing. Le puedes dar, la, la, le puedes dar la, el mejor material a una persona que si no saben cómo hacer la liga, no saben nada. Así es, así es. Like yeah. if I went to blend a cigar. Así es. Es como si él fuera a ligar un tabaco. No, pero él sabe fumar. No, yeah. He said you know how to smoke and you say... Thank you. Thank you very much. Thank you, Gary. Enjoy the show. Thank you, And good luck with everything. Thank you. Thank you very much.